Ja, liebe Zuschauer, blicken wir nun zurück auf den April. Was hat die Menschen in der Region umgetrieben? Welche Schlagzeilen gab es zu vermelden? Vor allem für den Zollern-Albkreis war der April ein recht aufregender Monat. Ein Mord, die anhaltende Diskussion um das geplante Zentralklinikum und die Bürgermeisterwahl in Hechingen. Aber auch sonst gibt es einiges, worauf wir zurückblicken können. Der Monat startet mit einem Paukenschlag. In diesem Haus in Winterlingen stirbt am 1. April, dem Ostersonntag, eine 41-jährige Frau, offenbar getötet von ihrem Ehemann. Ein Familiendrama, dessen genaue Hintergründe unklar sind. Es ist von Trennungsabsichten die Rede. Unklar ist auch, woher die Tatwaffe stammt, mit der der Mann seine Frau niedergeschossen hat. Der Tatverdächtige stellt sich. Die 17-jährige Tochter des Paares muss die Tat mit ansehen. Sie und ihre drei Geschwister kommen anschließend bei Verwandten unter. Wir bleiben noch ein wenig im Zollernalbkreis, denn dort steht erneut das Thema Zentralklinikum auf der Agenda. Wir haben ja bisher zwei Krankenhausstandorte in Albstadt und in Balingen und halten es aus medizinstrukturellen und Gründen für notwendig, in Zukunft eine Zentralklinik zu planen um die stationäre Versorgung auch langfristig auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten für unseren Halbkreis. Im Umkehrschluss würde das die Schließung der beiden bestehenden Krankenhäuser nach sich ziehen. Und der steht ein Großteil der Kreisbewohner skeptisch gegenüber. Darum ist der ärztliche Direktor des zollern Albklinikums auch im April wieder gemeinsam mit dem Landrat auf Werbetour. Und während im zollern Albkreis noch informiert wird wird in Reutlingen eröffnet, und zwar das neue Tagesklinik- und Ambulanzzentrum Echtatz. Die freundliche Atmosphäre soll Menschen ansprechen, die ein Suchtproblem haben, unter Depressionen oder sonstigen Traumata leiden. Wir haben hier äh, am Standort jetzt 100, rund 100 Patientinnen und Patienten jeden Tag, die hierher kommen. Um dank neuer Möglichkeiten, die das Zentrum bietet, ganz individuelle Hilfe- und Therapieangebote wahrzunehmen. Natürlich ungehindert von allen äußeren Einflüssen, wie dem Lärm durch die Abbrucharbeiten an der nahegelegenen einstigen Zentrale der Reutlinger Industrie- und Handelskammer in der Hindenburgstraße. Das 1973 eingeweihte Gebäude war in die Jahre gekommen, eine Sanierung zu aufwendig. Im April nun wird Schluss gemacht, damit möglichst Ende 2019, Anfang 2020 ein zweckmäßiger Neubau nach den aktuellen Standards in Betrieb genommen werden kann. Schneller gehen wird das voraussichtlich beim Gebäude TÜ 02, das den Standort Tübingen des Technologieparks Tübingen-Reutlingen bereichern soll. Denn das rund 10 Millionen Euro teure Gebäude mit seinen rund 7600 Quadratmetern Platz feiert Richtfest. Diese Bilder, die uns durch das erste Quartal des Jahres begleitet haben, gehören jetzt der Vergangenheit an. Eine letzte Streikrunde im April erzielt offenbar Wirkung. Zur Monatsmitte einigen sich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite auf eine Lohnerhöhung von 7,5 Prozent bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Außerdem bekommen Auszubildende 100 Euro mehr und eine Anhebung der Löhne um durchschnittlich 10 Prozent bei Beschäftigungsbeginn. Nur eines konnte Verdi nicht durchsetzen. 200 Euro mehr für die Beschäftigten der unteren Lohngruppen im öffentlichen Dienst. Ein Schock für rund 40.000 Realschüler im Land. In Bad Urach wird ein geöffneter Umschlag mit den Aufgaben für die Deutschprüfung gefunden. Ein Tag vor dem angesetzten Termin wird alles abgesagt. Die Kultusministerin ist verärgert. Die Sicherheitsvorgaben seien nicht erfüllt worden. Die Abschlussprüfungen in Deutsch werden auf Ende des Monats verlegt. Genau wie die von vielen heiß ersehnte Bürgermeisterwahl in Hechingen. Monatelang war der Chefsessel im Rathaus verwaist, nachdem Bürgermeisterin Dorothea Bachmann krankheitsbedingt über Monate ausgefallen war. Vier Kandidaten haben sich um den Posten beworben, der am 29. April neu besetzt werden soll. Die vordringlichste Aufgabe für, die, für den Anfang der Amtszeit des neuen Bürgermeisters wird sein, die Stadtumgestaltung am zentralen Bereich, am zentralen Obertorplatz. Wir müssen die Entscheidung herbeiführen, ob die Stadt die Tiefgarage dort baut oder nicht. Für Hechingen möchte ich eigentlich eine einwandfreie Verwaltung, die im Dienst ist und arbeitet. Nachdem die Frau Bachmann so lange gefehlt hat, ist halt vieles liegen geblieben. Ich möchte für Hechingen eine Stadt mit einer Vision, in der eine soziale Stadt Gemeinschaft ist, in der ein attraktiver Lebenskern in der Mitte ist, ein schöner Obertorplatz und natürlich auch eine klimaneutrale Stadt. 
Durch Abwesenheit glänzte Bürgermeisteramt Dauerbewerberin Friedi Miller bei der Kandidatenvorstellung. Letztendlich landete Philipp Hahn, der als erster Beigeordneter die Geschicke der Stadt schon während Bachmanns Ausfallzeit geleitet hatte, einen klaren Favoritensieg. 90 Prozent der Wähler wollen ihn als ihren offiziellen Vertreter haben. Ich bin ganz arg erleichtert und äh, vor allem in höchstem Maße dankbar für 90 Prozent äh, Zustimmung durch die Wählerinnen und Wähler. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nach einem führungslosen Jahr, das von Ungewissheit bestimmt war und in dem vieles liegen geblieben ist, hat Hechingen Ende April endlich wieder einen Bürgermeister. Und dann ist da noch das. Ein ominöses neues Verkehrszeichen, das in Reutlingen ganz unscheinbar in der Nähe des Listgymnasiums angebracht, deutschlandweit für Aufsehen sorgt. Die Warnung vor Smombies, also Menschen, die ihren Blick nur noch aufs Smartphone gerichtet haben und nichts um sich herum mehr wahrnehmen. Eigentlich eine sinnvolle Sache, aber dennoch nur ein gelungener Aprilscherz.